Hola, soy Alex. En videos pasados como herramientas de carpintería que te dejo el link aquí arriba, hablamos sobre esta herramienta que es la sierra circular de mano. Te dije que íbamos a hablar sobre diferentes guías para hacer esta herramienta más versátil. También vimos cómo cantear sin canteadora. Con esta sierra circular también se puede. Te dejo también el link de ese video. Es este tipo de guía. Y el día de hoy quiero hablar sobre esta guía, cómo fabricarla, así como una guía de ingletes que podemos trabajar también con la sierra circular. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. De los materiales que vamos a requerir para nuestras guías, tanto la ingletadora como la canteadora, va a ser lo siguiente en un multiply de 18 milímetros o listón que yo preferí listón vamos a hacer un recorte de 80 centímetros por 50 centímetros y para la canteadora de la misma hoja de multiply o listón vamos a utilizar un recorte de 20 centímetros de ancho por 2 metros 44 centímetros que es lo que trae de largo nuestra hoja también vamos a requerir de aluminio, una tira de aluminio que sea lo suficientemente ancha como para dejarnos pasar el motor por encima de ella. Esta tira de aluminio debe de tener alrededor de los 20 milímetros de ancho en su base para poderla perforar y atornillar. Y en este caso tiene alrededor de 12 milímetros de ancho para poder dejar pasar nuestra máquina por encima de ella. Esta tira de aluminio yo la conseguí sobre los 6 metros de largo con un valor más o menos entre los 4 y 5 dólares. Si ustedes observan este lado de la barra es sumamente duro porque viene reforzado. Traten siempre de conseguirlo así para evitar que su guía llegue a doblarse. Otra cosa que vamos a ocupar son tornillos de un cuarto de pulgada en su rosca por 25 milímetros de largo es decir una pulgada es importante que la cabeza sea cónica para poderla ocultar en la madera respectivamente deben traer su tuerca vamos a ocupar alrededor de unos 30 tornillitos de estos y aparte de ello vamos a ocupar una tuerca de seguridad que tienen una especie de plástico que evitan que éstas se den vueltas solas. Otro de los materiales que vamos a ocupar es un tornillo también de un cuarto de rosca por 5 centímetros de largo con cabeza hexagonal y uno más también con cabeza hexagonal de un cuarto pero con la longitud de 25 milímetros de largo. Este lo vamos a utilizar para este tipo de botón. Lo vamos a pegar aquí, lo vamos a unir. En el transcurso de esta semana subiré el video para que se den cuenta cómo fabriqué este botón que nos va a servir para nuestra guía de ingletes. De la tira de aluminio vamos a recortar dos pedazos para nuestra ingletadora. Uno que será exactamente a lo largo de la madera y el otro que será 10 centímetros más corto que nuestra madera, es decir, esta mide 50 centímetros y este es de 40 centímetros y para nuestra guía de canteado si sí necesitaremos cortarlo a lo que nos dé el largo de la hoja de multiply o de listón una de las cosas que es importante para mí decirte es por qué utilizo guía de aluminio si la plancha de la máquina es de aluminio utilizo aluminio si fuera de acero como las antiguas máquinas utilizaría fierro dulce o acero. Si tú utilizaras en vez de aluminio madera, lo más probable es que con el tiempo se vaya acanalando sin darte cuenta y puedes en un momento dado provocar que tus trabajos empiecen a salir mal. Hay dos tipos de ingletes que debemos de tomar en cuenta para nuestra ingletadora, que son los siguientes. El primero sería para nuestra cara independientemente del ángulo que ocupemos. Y el segundo es para la testa, si es que también necesitamos rebajarla en algún ángulo. La primera medida que tenemos que sacar para los ingletes de nuestra cara es cuánto mide de la sierra a lo que es la orilla de la base. 
y aquí nos da 141 milímetros. La siguiente medida está un poquito más complicada. Para evitar dañar nuestra guía de ingletes, tenemos que hacer este tipo de medidas. Nuestra tablita para la ingletadora dijimos que iba a ser de 18 milímetros. Si observamos el ancho de nuestra cinta, tiene alrededor de los 19 milímetros. Entonces, en lugar de tomar la medida en plano, lo vamos a tomar en esta forma, abierta hacia arriba y nos daría 115 milímetros. Algo que debes de tomar muy en consideración es que las medidas que estoy sacando en este momento son sobre la plancha de mi máquina. No todas las máquinas traen el mismo tamaño de plancha. Unas son más angostas, otras pueden llegar a ser más anchas. Aquí entonces vamos a tomar dos medidas en cuenta. Una es de 141 milímetros y otra es de 115 milímetros. Vamos con el gramil o con una regla como esta a manejar nuestros 141 milímetros. Y de preferencia con pluma, marcar nuestra línea. Para poder visualizarla bien. Tenemos la de 141 milímetros. Y vamos a sacar la de 115 milímetros. De la misma forma, la marcamos con pluma. En la guía canteadora, yo lo manejé a 141 milímetros nada más, ya que en la mayoría de los cantos se ocupan rectos. Si llegaras a ocupar angulados, sería manejar otra perforación extra para que lo manejes a 115 milímetros y puedas hacer corte con un ángulo. Algo que es muy importante dentro de nuestro oficio es que un carpintero debe saber medir dos veces y cortar una sola vez. Ya tenemos nuestra guía con las líneas y las medidas. Aún así físicamente hay que probar si esto es real antes de hacer cualquier otra cosa. Quitamos la guarda de seguridad, el equipo completamente desconectado para evitar un accidente y ponemos nuestro disco hasta la parte de abajo y aquí utilizamos nuestra guía y podemos darnos cuenta que está en perfecto lugar alineado y ahora ponemos nuestra sierra circular al máximo de ángulo que da volvemos a abrir nuestra base de seguridad y la ponemos por la parte de abajo chocando con nuestra madera y aquí observamos que nuestra guía queda perfecta. Así sabemos que no tenemos ningún error. Si se te hace mucho más fácil agarrar aquí la guía, en vez de medirla, rayar y saber exactamente cuánto tienes de aquí hacia acá, puedes hacerlo y así poder cruzar tu, tu línea. Ahora bien, tanto en nuestra barra de aluminio de 80 centímetros como en la de 2 metros 44 para la canteadora, vamos a medir 5 centímetros de la orilla y vamos a marcar donde vamos a hacer la perforación en ambos lados de los 5 centímetros y cada 15 centímetros una marca más para una perforación, no importando que la última quede a menos de 15 centímetros. Y procedemos a perforar. La perforación la haremos con una broca de un cuarto para que nos dé exactamente la entrada del tornillo que vamos a utilizar. Que este no se mueva hacia los lados una vez que esté bien apretado. Para nuestra placa de aluminio vamos a ponerla en esta orilla de aquí. Esta nos va a servir como guía de transbordador va por la parte de abajo de la tabla pero no queremos que choque con esta necesitamos que quede libre por lo cual vamos a medirla y nos damos cuenta que con 7 centímetros tendría entonces vamos a marcar 7 centímetros de este lado y 7 centímetros de este otro por la parte trasera 
para hacer dos perforaciones. Una vez que tengamos ya nuestros puntos donde vamos a perforar a 7 centímetros de cada orilla, entonces perforaremos también con broca de un cuarto. Y aquí ya que vamos a montar nuestra primera placa de aluminio sobre la madera, observamos que está completamente en línea. La unimos aquí con pinzas en ambos lados. Pero también podemos darnos cuenta que nos puede suceder esto a la hora de perforar, haciendo que se eche a perder nuestra guía. Entonces lo que podemos hacer es utilizar algo que es siempre sumamente recto, que es el mismo multiply. Ponemos una pieza lo suficientemente larga para que nos dé de extremo a extremo. Tomamos nuestro taladro y empezamos a hacer las perforaciones también de un cuarto de lado a lado. De igual forma en la segunda línea volvemos a poner nuestra guía y perforamos la segunda parte. Una vez que ya tengamos nuestras perforaciones hechas lo que vamos a hacer es voltear nuestra tablita por el otro lado para avellanar nuestros agujeros por la parte trasera. Con un avellanado lo suficiente como para que nuestro tornillo no raspe la madera con la que podamos llegar a trabajar. Así todos los agujeros tienen que ser avellanados. Para nuestra guía de canteado utilicé exactamente los mismos tornillitos de una pulgada cada 15 centímetros por la parte trasera suave llanado para que no maltrate nuestro trabajo para poderme guiar en forma recta utilicé mi guía de canteado para router que es completamente recta y así poder hacer las perforaciones para poder poner mis tornillos esta guía realmente es muy sencilla de fabricar y mucho mucho muy útil puesto que aparte de utilizarla para cantear con la sierra puedes utilizarla también para cortar paneles tanto con la sierra como con el router ese tipo de videos lo veremos un poquito más adelante una vez que ya tenemos hechas todas nuestras perforaciones observamos que hay un derecho y un izquierdo en la parte derecha es donde va a correr nuestra sierra hacia este lado por lo cual nuestra guía la tomaremos como la parte superior de este lado al voltearla podríamos confundirnos es bueno que hagamos una pequeña marquita para saber cuál es la parte superior y no confundirnos ahora bien para poner nuestra guía transportador de ingletes vamos a hacer lo siguiente junto a las perforaciones vamos a buscar una marca sobre los 40 centímetros es decir la mitad de nuestra tabla de 80 utilizaremos nuestro aluminio nuestra guía aluminio de 40 centímetros y la marcaremos en esta parte Ahorita no es necesario escuadrarla. Hacemos la perforación de un cuarto. Ponemos nuestro tornillo hexagonal. Yo le puse una arandela extra. El de una pulgada de largo. Por la parte de abajo. Pondremos nuestra placa con la cara plana hacia el frente de nuestra guía en este tornillo y nuestra tuerca de seguridad. Apretamos nuestra tuerca de seguridad al máximo 
donde ya no alcance a correr nuestra placa y posteriormente aflojamos alrededor de un cuarto de vuelta donde nos deje libre nuestra placa una vez que hemos puesto nuestra placa entonces escuadramos que nos quede perfectamente recta y marcamos el siguiente, la, el siguiente orificio para saber dónde va a iniciar nuestra guía y vamos marcando con diferentes rueditas por donde va a girar aquí probamos en nuestra guía cuál serían los 45 grados y marcamos aquí es a tu consideración estos serían los 45 grados podemos hacerla un poquito más grande para ángulos más agudos una vez que ya tenemos el arco que vamos a recortar hay que buscar siempre tres formas de hacer un trabajo por ejemplo aquí podemos perforar con broca de un cuarto y posteriormente terminar con formón y al final con una lima nuestra ranura la segunda opción es hacer las dos primeras perforaciones unirlas y con caladora irnos haciendo este canal y la tercera opción que es la que yo voy a utilizar va a ser con router y una guía de círculos ahorita se las muestro aquí les presento mis guías para círculos con router se darán cuenta que ya son bastante viejitas han sido muy bien utilizadas tengo una pequeña para círculos pequeños que en este caso es demasiado pequeña el router va a llegar hasta aquí por lo cual esta no la vamos a usar y esta que es lo suficientemente larga como para hacer círculos de un metro 22 que es el ancho que nos da un panel o un multiply si observamos los routers traen unas perforaciones con unos tornillos que es donde vamos a instalar nuestra guía son dos barritas de aluminio y dos tablitas si gustan que hagamos este tipo de guía háganmelo saber en los comentarios y con todo gusto la haremos vamos a poner un tornillito largo desde el punto de nuestra guía para que nos dé el círculo exacto montamos nuestra guía sobre el tornillo y ponemos una tuerca esta no será necesario apretarla ya que este tiene que circular libremente ajustamos nuestro router y observamos que la punta de la navaja del router sí trabaje sobre todas las rueditas que dibujamos una vez hecho esto apretamos nuestros tubos de aluminio contra el router para evitar que se nos desajuste no olvides utilizar tus sordinas y tus lentes ya que aquí tenemos que acercarnos para observar que si sí haga la ranura exactamente por donde deseamos que lo haga sostenemos nuestra guía para empezar a trabajarla en esta forma una vez que ya hicimos nuestra ranura volvemos a poner de este lado nuestro tornillo con nuestra tuerca de seguridad y de este lado pon un tornillo largo momentáneamente para hacer pruebas lo más lógico es que siendo de un cuarto nuestra ranura como el tornillo al principio lo sientas apretado esta prueba va a servir para ello pásala varias veces hasta que logres que quede flojita como esta de este lado pusimos nuestra tuerca de seguridad y de este va a ir una tuerca común pero necesitamos que quede fija ya que vamos a tener que estar apretando y aflojando entonces como no podemos soldarlo ya que es aluminio y acero lo que vamos a hacer es utilizar un pegamento epóxico para que esta quede lo más fija posible los materiales que vamos a ocupar es soldadura fría o pegamento epóxico vamos a utilizar una tablillita para poderlo batir un desperdicio de madera o un pedacito de cartón 
algunos palillitos para poderlo mover y sobre todo guantes para protección de sus manos, de preferencia que sean desechables. Apretamos la tuerca con el tornillo para evitar que se nos mueva. Una vez que ya está revuelta según las indicaciones del fabricante, con un palillito vamos a empezar a poner el pegamento pegadito a lo que es la tuerca en la parte de abajo, la base, para que se impregne bien. Evitando siempre tocar el tornillo porque si este se llega a soldar aquí ya no lo vamos a poder retirar y se echaría a perder nuestra plaquita y lo dejamos secar el tiempo que el fabricante nos indique una vez que ya esté seca nuestra tuerca con la soldadura en frío, volvemos a poner nuestra tuerca de seguridad apretada y después aflojar un poquito y percibimos si circula tranquilamente. Y ahora sí, vamos a empezar a armar por el otro lado. Primero, vamos a armar para lo que son los ingletes de la cara de la madera. Una vez puestos ya todos nuestros tornillitos con sus tuercas vamos a poner nuestra perillita en donde va la tuerca que está pegada apretamos lo suficiente para que no se mueva de ahí aflojamos un poco y revisemos que si sí, circule Ahora vamos a hacer la prueba para ver si nuestra guía de ingletes funciona. Si no funciona, no la subimos a YouTube. Vamos haciendo lo siguiente. Rayamos a una escuadra de 45 grados. Lo estoy haciendo con plumo para que la cámara lo capte. Este lado debe de estar completamente canteado. Otra cosa que es muy importante es que nuestro madera esté bien prensada para evitar que se nos mueva el trabajo y provoque un accidente ponemos nuestra guía sobre la línea que tenemos a 45 grados apretamos nuestro botón aseguramos la guía por la parte trasera de la sierra nos acomodamos para evitar un accidente tomamos nuestra guía y empezamos a cortar. Y aquí vemos que nuestro corte se dio sobre la cara a 45 grados. Trasladamos nuestra barra de aluminio de la parte de ancha a una más angosta para el corte de testa vamos a ver si esta también funciona y ya que vamos a hacer esta prueba y teníamos nuestra guía graduada a 45 grados vamos a hacerla de 45 por 45 ya que sería uno de los cortes más difíciles que podemos manejar acomodamos nuestra sierra Siempre las manos fuera de todo lo que es el filo de la navaja. Y vamos a asegurarnos de que esto funcionó y ha llegado el momento de la verdad vamos a ver si funcionó y aquí 
la tenemos a 45 grados y aquí la tenemos a 45 grados ya hemos observado que tanto nuestra guía para canteado como nuestra guía para ingletes funciona si tú en un momento dado quieres poner rayas para poder graduar rápidamente lo dejo a tu consideración espero de todo corazón que estas guías puedan aligerar tu trabajo no dejes de comentar para mí son importantes tus comentarios no olvides suscribirte tocar la campanita y recuerda planea tu trabajo y trabaja tu plan